ఉన్నది ఒక్కో సమస్య పెద్ద అధికారులకు బొర పెట్టుకుంటే తమ సమస్య ఇట్టే పరిష్కారం అవుతుందనే ఆశ ఇదే మనకు ప్రజావారిలో కనిపించే దృశ్యాలు ఇందుకోసం జిల్లా అధికారులకు తమ సమస్యలను విన్నవించుకునేందుకు ప్రతి సోమవారం జిల్లా నలుమూలల నుండి కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ కు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదుదారులు తరలివస్తారు తమ సమస్యలపై అధికారులకు వినతి పత్రాన్ని అందించి గోడు చెప్పుకున్నారు పరిష్కరించాలంటూ వేడుకున్నారు సోమవారం పురస్కరించుకుని కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించింది సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ నలుమూల నుండి తరలివచ్చే ఫిర్యాదుదారులతో కలెక్టరేట్ కిటకిటలాడింది వచ్చిన వారి నుండి జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఆయిషా మస్రత్ ఖానం జెడ్పీసీఓ పద్మజ రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి రాజగౌడ్ లు వినతి పత్రాలు స్వీకరించడంతో పాటు సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు భరోసా కల్పించారు తన తండ్రి భూమిని తన పేరిట విరాసి చేయాలని ఎన్నిసార్లు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ అధికారులు స్పందించడం లేదంటూ నగునూరుకు చెందిన రాజేశ్వర్ జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్ కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు ఆ భూమిని తన పట్టాదారు పాస్బుక్ లో నమోదు చేయమంటే చేయటం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇందుకోసం వ్యవసాయాన్ని వదులుకొని అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితులు దోపరించాయన్నారు తన తండ్రి భూమిని తన పేరిట విరాసి చేయమంటూ ఆదేశాలు కూడా వచ్చాయని ఆయన అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదన్నారు ఎందుకు నమోదు చేయటం లేదని ప్రశ్నిస్తే చివరకు నీకు భూమే లేదని చెబుతున్నారన్నారు తన భూమికి పహాని ఉందని ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలన్నారు సరే నా భార్య ఏమైంది తను మూడు సంవత్సరాలే ఈగతా ఈగతా ఎక్కిస్తా అంటే అంటే ఎక్కితలేదు సార్ తింపి తింపి చంపుతా సార్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సోమవారం అవసరం అయితే సార్ ఆరు వందల మూడు ఆరు వందల ఆరు ఆ నంబర్లు ఎక్కి అంటే నాలుగు నంబర్లు ఎక్కితలేదు సార్ ఎక్కితా ఎక్కితా అంటే అంటే ఎక్కితలేదు సార్ ప్రతి వారం ఎగి ప్రతి వారం అవసరం అవుతాం సార్ మేము మా వ్యవసాయం ఇసి పెట్టుకుని నాకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఎక్కితా అంటే అంటే ఎక్కితలేదు ఏమారా సార్ కలెక్టర్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాడు సార్ నాకు పోస్తుల కాగితం పంపిండు పంపిన కూడా ఎక్కితలేదు సార్ నేను చెప్పిలందరికీ ఎక్కితానా అంటాడు సార్ ఏమారు నిరుపేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే చారిత్రాత్మకమైన ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజీని కూల్చివేసి దాని స్థానంలో పార్కులు రిసార్ట్ హోటల్ షాపింగ్ మాల్స్ కట్టాలనే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాన్ని విద్యార్థి సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయని రాష్ట్ర బహుజన స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు జక్కినపల్లి గణేష్ జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్కు విడతి పత్రాన్ని సమర్పించారు వేలాది మంది భవిష్యత్కు బంగారు బాటలు వేసిన కాలేజీను కూల్చివేయటం దారుణమని కూల్చివేసిన ప్రాంతంలో అధునాతనమైన కాలేజీను నిర్మించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఇప్పటికైనా పాలకులు తమ నిర్ణయంపై పునరాలోచించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కరీంనగర్ నడి ఒడ్డున ఉన్న చారిత్రాత్మక నేపథ్యం కలిగినటువంటి పేద బడుగు విద్యార్థుల యొక్క విద్యా నిలయమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాలను కూల్చివేసి దాని స్థానంలో పార్కులు షాపింగ్ మాల్స్ రిసార్ట్స్ కట్టేటువంటి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాన్ని విద్యార్థి సంఘాలుగా ప్రజా సంఘాలుగా పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాము ఆర్ట్స్ కూల్చిన ఆర్ట్స్ కళాశాలను నూతన భవనాలు నిర్మించి ఆర్ట్స్ కళాశాలను అభివృద్ధి చేయాలని ఈరోజు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి ప్రజావాణిలో వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది సబ్సిడీ గొర్రెల కొనుగోలులో అనేక అవకతవకలు జరుగుతున్నాయంటూ గొర్రెల మేకల పెంపక వృత్తిదారుల సంఘ ప్రతినిధులు జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్ కు విడతి పత్రాన్ని సమర్పించారు ప్రభుత్వం ఇచ్చే గొర్రె ఖరీదు ఐదు వేల రెండు వందలు అయితే పక్క రాష్ట్రాల్లో మూడు వేల రూపాయల్లోనే ఒక గొర్రె లభిస్తోందన్నారు ఇదే అదనుగా అధికారులు దళారులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు సబ్సిడీ గొర్రెల్ని సహకార సంఘాల ద్వారానే కొనుగోలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గొర్రెలను స్థానికంగానే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అంతేకాకుండా యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వారికి వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వడంతో పాటు ప్రమాద వశాత్తు చనిపోయిన వారికి ఆరు లక్షల రూపాయలను ఇవ్వాలన్నారు ప్రభుత్వ భూముల్లో గొర్రెల్ని మేపేందుకు అవకాశం కల్పించడంతో పాటు బీసీ కార్పొరేషన్ల ద్వారా నిధులు ఇవ్వాలన్నారు లేనిచో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టి అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర గోరియాల మేకల పెంపకం వృత్తిదారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ముప్పై ఒక్క జిల్లాల కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నా అనంతరం వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి గొర్రెలు మరి పక్క రాష్ట్రాలలో కొనుకొస్తే అనేక అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఒక గొర్రె ఖరీదు ఐదు వేల రెండు వందలు మరి అక్కడ పక్క రాష్ట్రాలకు పోతే ఇరవై రెండు వేలు ఇరవై ఐదు వందలు మూడు వేల రూపాయలని అక్కడ దళారులు మరి ఆఫీసర్లు కలిసి అనేక మోసం జరుగుతూ ఉంది మరి దాన్ని అరిగట్టాలని మా ఉన్నటువంటి సహకార సంఘాల ద్వారానే కొనియాలి సహకార జూనాలకు కూడా మరి ఇక్కడ గుర్తు లేకుండా పోతా ఉంది కాబట్టి సహకార సంఘాల ద్వారా యాభై కిలోమీటర్లు కొనియాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఉంది ఐదు వేల సొమ్ముకు అటు రెండు వేలు పదిహేను వందలు నత్తలేవు ఇవి మాకు అద్దు మాకు నస్తలేవు అంటే మాకు మా దగ్గర ఉన్న సొమ్ము ఇ
మీకు ఇష్టం అయితే ఉండవచ్చు లేకపోతే లేదు అని తీసుకుపోయిన కాడికి నాలుగు సార్లు తీసుకుపోయారు ఇక తీసుకుపోయినా కానీ ఎంత ఆరున్నర రకం చూసి ఆరున్నరకు రాత్రి సీకట్లా బ్యారం చేసుకొని అప్పుడు బిల్లలు కొట్టిరు మాకు నలభై ఒక్క గొర్రె కావాలి నలభై నలభై గొర్రె కావాలి రెండు పొడేళ్ళు కావాలి మాకు ఈ గంగాధర గిట్టు గిట్టు ఈ గరేపల్లి ఈ సొప్పదండి ఇవి ఇక్కడిక్కడ మాకు కొన కొనుగోలు చేయాలి అంత దూరం పోతే బాగా మాకు నష్టపోతాను మూడు నాలుగు రోజుల దాకా మేము మనసులో అయితేలేము మాకు త్యాగం అన్నాక నీళ్ళు దొరుకుతలేవు దగ్గర దగ్గర అందుబాట్ల ఈ గంగాధర కానీ సొప్పదండి కానీ గరిపల్లి కానీ ఇక్కడిక్కడ అయితే మాకు గొర్రె నేర్వాడే మేము నేర్వాడం అందుబాట్ల మంచిగా ఉంటుంది అక్కడ ఓ వరకు మేము నేర్వాడతాను వచ్చే వరకు నాలుగైదు చచ్చిపోతున్నాయి మహారాష్ట్రకు పోతే ఖర్చులు వస్తున్నాయి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మాకు ఇది దగ్గర దగ్గర అయితే మంచిగా ఉంటామని కోరుకుంటున్నాం రామకృష్ణ కాలనీ గ్రామంలో ఎస్ఆర్ఎస్పి కింద యాభై ఎకరాల్లో ఊర చెరువు ఉందని ఆ ఊర చెరువును అభివృద్ధి చేస్తే ముదిరాజ్ కులస్తులకు బతుకు చెరువు లభిస్తోందని ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించాలన్నారు అధికారులు ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు తిమ్మాపు మండలం రామకృష్ణ కాలనీ గ్రామానికి సంబంధించిన ముదిరాజు గ్రామస్తుల ముదిరాజు కులస్తుల అందరం ఈరోజు ప్రజావాణి కార్యక్రమం సందర్భంగా దాదాపు ఒక డెబ్బై మంది దాకా మేము వచ్చినాం మా దగ్గర ఎస్ఆర్ఎస్పి కింద ఊర చెరువు అనే చెరువు ఉంది ఒక యాభై ఎకరాల పైన విస్తీర్ణంలో ఉన్న చెరువును దీన్ని డెవలప్ చేస్తే మా దగ్గర ఉన్న ముదిరాజు కులాసులు అందరికీ చేపలు పట్టుకొని దాని ద్వారా బతుకు చెరువు కోసం పనిచేస్తే అని ఆలోచన విధానంతో ఇక్కడికి వచ్చినాం అయితే గవర్నమెంట్ దీన్ని ఈ చెరువును పునరుద్ధరిస్తే ఈ చెరువుతో పాటు మాకు సొసైటీ దాని ద్వారా ఈ ముదిరాజు కులాసులు అందరికీ లోన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కులాసులు అందరికీ న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు ప్రజా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళిత రైతులకు అసెంట్ చేసిన భూములను వేరే దళితుల కొనుగోలు చేస్తే వాటిని క్రమబద్ధీకరించి పట్టా మార్పిడి చేసి పట్టాదారు పాసుబుక్లను ఇవ్వాలని పద్దెనిమిది పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడున తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని కానీ ఈ ఉత్తర్వులు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావటం లేదంటూ దళిత మోర్చా నేతలు జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు భూ ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో భూములు కొనుగోలు చేసిన వారికి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు అమలు కావటం లేదన్నారు దీనిపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టిని సారించి కొనుగోలు చేసిన రైతులకు భూములను క్రమబద్ధీకరించి పట్టాదారు పాసుబుక్లను జారీ చేయాలన్నారు కొంతమంది అధికారులు లంచాలు ఇవ్వనిదే పనిచేయటం లేదని ఆరోపించారు ఎవరైతే దళితులు కొనుగోలు చేస్తే వాటిని వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేసి వారి పేరు మీద పట్టా మార్పిడి చేసి పట్టాదారు పాసుబుక్స్ ఇవ్వమని ఈ యొక్క తేదీ పద్దెనిమిది పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు రోజున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ భూ భూపక్షాన కార్యక్రమంలో పేద రైతులు ఎవరైతే ఎస్సీలు ఉన్నారో ఎస్సీల భూములు కొనుగోలు చేసినటువంటి వాళ్లకు ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో కానీ ఈ యొక్క జిల్లాలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఆ యొక్క ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు అమలు కావడం లేదు మేము చాలామంది జిల్లా ఆ తహసీల్దార్గా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇప్పుడు విన్నవించడం జరిగింది వాళ్ళ మెమోరాండం ఇచ్చాము అందులో వారికి తెలియజేసినాం